Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafira Zodeksa. Nomor PP 2010 86320. Saya akan menjelaskan materi tentang uh, konsep diri. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai luas. Baiklah, uh, saya akan menjelaskan apa itu konsep diri. Definisi konsep diri sendiri dikemukakan oleh Chaplin dalam Part DD tahun 2008. Bahwa konsep diri adalah evaluasi evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pak Budi tahun 2012, konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Menurut Ahmad tahun 2011, bahwa konsep diri dapat mempengaruhi prestasi akademik, maka sesuatu tersebut akan memiliki konsep diri yang cenderung positif. Oleh Desmita dalam Munawarah tahun 2013, mendefinisikan konsep diri sebagai keseluruhan gambar diri yang meliputi persepsi mengenai diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan diri seorang individu. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan suatu pandangan seorang individu terhadap dirinya sendiri yang terbentuk dari hal-hal yang pernah ia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi itu pun tak luput dari adanya penilaian orang lain maka akan terbentuk suatu konsep yang menggambarkan bagaimana diri seseorang guna konsep diri bagi seseorang baiklah saya akan memasuki e, poin yang kedua yaitu guna konsep diri bagi seseorang dengan memahami konsep diri dan menerapkan konsep diri yang baik ke dalam diri seorang individu maka seorang maka seseorang akan memiliki karakteristik seperti berikut yang pertama yakin dengan kemampuan diri untuk mengatasi setiap masalah yang kedua memiliki kepercayaan diri yang tinggi cenderung bersikap rendah hati yang menganggap bahwa diri sendiri setara dengan orang lain yang ketiga yang ketiga jika menerima pujian akan merasa senang bukannya malu atau merasa bersalah yang keempat menumbuhkan kesadaran pada diri bahwa setiap orang memiliki keinginan perasaan serta perilaku seutuhnya yang belum tentu diterima oleh masyarakat yang terakhir introspeksi terhadap diri sendiri dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik baiklah poin yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Hartlock menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri meliputi a kondisi fisik yaitu perihal kesehatan pada fisik sangat mempengaruhi seorang individu yang pertama yaitu kondisi fisik yaitu perihal kesehatan pada fisik sangat mempengaruhi seorang individu banyak dari mereka merasa berbeda dan mempengaruhi cara pandang reaksi yang timbul dari orang lain sangat mempengaruhi seorang dalam menerima dan menilai kondisi fisiknya yang ketiga bentuk tubuh individu yang memiliki postur tubuh yang tidak ideal membuat konsep diri yang rendah pada dirinya Citra terhadap postur yang ideal mempengaruhi konsep diri Yang ketiga yaitu nama dan julukan Nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina dan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah Julukan yang negatif pada individu akan menimbulkan konsep diri individu menjadi rendah Yang keempat, status sosial dan ekonomi Individu yang merasa mempunyai status sosial yang lebih baik dan tinggi Biasanya memiliki citra atau pandangan yang lebih baik terhadap dirinya namun sebaliknya, jika seseorang memiliki status dan ekonomi yang buruk, maka orang tersebut akan memiliki sifat yang negatif atau dapat memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, dukungan sosial. Dorongan atau motivasi dari luar bisa membantu untuk kondisi konsep diri seseorang. Yang kelima, keberhasilan dan kegagalan. Kegagalan akan menciptakan perasaan kurang pantas dan mampu yang menyebabkan penilaian yang buruk terhadap dirinya. Sebaliknya, keberhasilan akan membu akan membentuk perasaan yang bahagia dan membentuk penilaian yang baik. Dan selanjutnya yaitu jenis kelamin, pandangan bahwa peran yang dilakukan wanita lebih rendah dari pria. Hal ini menyebabkan bur berkurangnya penilaian wanita terhadap dirinya. Namun dalam lingkungan masyarakat 
sekarang ini sudah terbentuk konsep bahwa pria dan wanita memiliki hak serta perlakuan yang sama bukan sama ya, yang hampir sama dalam segala bidang perlakuan yang sama akan sangat berpengaruh terhadap kon, terhadap konsep diri individu tersebut tanpa mengan, tanpa memandang jenis kelaminnya masing-masing yang kedelapan intelijensi individu yang memiliki intelijensi yang kurang akan merasa mendapat perlakuan yang berbeda bahkan penolakan dari orang sekitarnya penolakan tersebut akan menyebabkan individu memiliki penilaian negatif terhadap dirinya hal ini disebabkan karena individu merasa ada yang kurang dan berbeda dengan kondisi dirinya dibandingkan dengan orang lain memiliki intelijensi yang lebih seperti itu e, poin yang keempat yaitu pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal Konsep diri sangatlah berpengaruh di dalam komunikasi interpersonal. Suranto mengatakan bahwa konsep diri merupakan salah satu faktornya. Karena konsep diri merupakan persepsi, nilaian, dan keyakinan terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman dari eksplorasi individu terhadap lingkungan fisik, serta dari refleksi dirinya sendiri. Bukan merupakan faktor bawaan melainkan perkembangan dari dan pengalaman yang seiring waktu ditanamkan dalam diri itu sejak dini hingga dewasa. Ada beberapa poin juga di poin keempat ini. Yang pertama dimensi-dimensi dalam konsep diri. Konsep diri memiliki dimensi internal dan eksternal. Merupakan penilaian yang dilakukan oleh individu itu sendiri terhadap dirinya sendiri berdasarkan apa yang dialaminya. Termasuk di dalam identitas diri penerimaan dan diri pelaku. Sedangkan dimensi eksternal dibagi lagi menjadi lima bentuk. Ada lima bentuk dalam dimensi eksternal tersebut, yaitu yang pertama diri fisik tentang bagaimana persepsi orang terhadap dirinya. Yang kedua diri etik moral tentang bagaimana persepsi dari sudut pandang etika dan moral dirinya. Yang ketiga diri pribadi. Persepsi orang terhadap keadaan pribadi dirinya Yang kelima Yang keempat Diri keluarga Persepsi orang-orang terhadap interaksinya Dengan keluarga atau kerabatnya Yang kelima Diri sosial Yakni mengenai interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya Kita dapat melihat bahwa Segala faktor baik internal dan eksternal Dapat mempengaruhi Cara berkomunikasi seseorang Tepatnya komunikasi interpersonal Uh, yang kedua, bukan ya? Ini poin dua dari poin keempat, ya gitu lah. Yang kedua yaitu konsep diri positif dan negatif. Konsep diri ini merupakan cara pandang seseorang terhadap diri mereka. Jika pandangannya positif, maka semua orang dapat berpendapat positif sebaliknya begitu. Sebaliknya begitu, sebaliknya begitu. Konsep diri positif. Bukan berarti mengembangkan diri, namun merupakan cara menerima diri apa adanya baik kelebihan dan kekurangan Sehingga dapat menerima diri sendiri serta orang lain Kita dapat melihat bahwa konsep diri positif dan negatif mempengaruhi konsep diri yang tentunya berpengaruh pada komunikasi interpersonal Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih telah mengklik video ini. Jika kalian suka bisa di like, jika kalian tidak suka bisa di dislike. Oke, okay? terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum, saya Rafael Zohar Deksa, undur diri.